हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं याद रखिए सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग इस सीरीज से जुड़े होंगे अब तक हम लोगों ने करीब तीस से चालीस टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया और इस टेस्ट सीरीज में पच्चीस क्वेश्चन भले ही होते हैं लेकिन ये पच्चीस क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इससे कवर होता है आपका हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी साइंस और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ठीक है बहुत अच्छी बात है दोस्तों तो क्योंकि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या मैं कह दूं जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है केवल उन तथ्यों पर बात किया जाता है तो निश्चित रूप से यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी और अति आवश्यक है एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब प्लस बेलाइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाओगे कि हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कौन सा विषय आपको पढ़ाया जा रहा है आपके भले के लिए कह रहा हूं ठीक है पहला क्वेश्चन है कि इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे कौन व्यक्ति है जिसने इस किताब को लिखा है तो दोस्तों इन चार लोगों का नाम यहां पे दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर आरसी मजुमदार यस एन सेन और यस बी चौधरी ठीक है इसमें से ज्यादातर लोगों ने अठारह की क्रांति के ऊपर किताबें लिखा है बट ये पर्टिकुलर किताब किसने लिखा है विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है याद रखेगा विनायक दामोदर सावरकर ये एक महान इतिहासकार होने के साथ साथ एक महान कवि महान समाजसेवी और एक महान क्रांतिकारी के रूप में इनको याद किया जाता है आप इनका नाम याद रखेगा ठीक है और पूरी कहानी इनके बारे में अच्छे से आपको बताया हूं पढ़ाया हूं किस तरह से इन्होंने अभिनव भारत मित्र मेला का स्थापना किया किस तरह से भारत में रहकर इन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया और नयकों को संगठित किया और फिर भारत छोड़कर के जब ये बाहर लंदन गए तो वहां जाकर के किस तरह से इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के इंडिया हाउस में रहते थे और वहां का पूरा बद व्यवस्था देखा ठीक है तो पूरी कहानी आपको बताया जा चुका है डिटेल में तो आप हमारे प्लेलिस्ट से ये हिस्ट्री विषय को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अगला है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था आपको पता होगा दोस्तों 1919 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था परिषद का भारत शासन अधिनियम जो आया था ठीक है उसकी समीक्षा करने की बात कही गई थी 10 साल बाद लेकिन 10 साल बाद जो है चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में इसलिए इस रिपोर्ट को पहले बनाने को कहा गया जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन और यहाँ आपसे ये यह पूछ रहा है कि साइमन कमीशन में का विरोध क्यों हो रहा था तो पहली बात उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इस वजह से विरोध हो रहा था लेकिन किसके सुझाव पर भारतीयों को इससे बाहर रखा गया था तो उस समय के तत्कालीन वायसराय तत्कालीन वायसराय कौन थे आपके लॉर्ड हिरविन थे ठीक है उन्हीं के कहने पर यहां भी हर एक भारतीयों को बाहर रखा गया था और इसके सारे सदस्य जो थे वो क्या थे अंग्रेज थे याद रखेगा ठीक है और जमकर विरोध हुआ था फिर भी साइमन कमीशन ने दो बार भारत का दौरा किया और फाइनली अपना रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दिया अगला भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्यूरी के प्रतिपादक कौन है फिल्ट्रेशन थ्यूरी का नाम आपने सुना होगा ठीक है पाश्चात्य शिक्षा का नाम सुना होगा ना पाश्चात्य शिक्षा का विकास भारत में किस तरीके से किया गया आपको पढ़ाया हूं ठीक है तो यहां पूछ रहा है उसी से संबंधित है फिल्ट्रेशन थ्योरी का तो इसके प्रतिपादक कौन थे तो याद रखें मैकाले लॉर्ड मैकाले जो थे दोस्तों ये फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे भारत में पाश्चात्य शिक्षा का ये समर्थन करते थे ठीक है उसके लिए इन्होंने मिनट्स लेके आया था जिसे आगे चल के फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया गया ठीक है फिल्ट्रेशन थ्योरी में कहता है कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं उनको शिक्षित किया जाएगा अंग्रेजी भाषा में और उन्हीं से रस रस करके अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे लोगों तक पहुँच पाएगी ठीक है तो ये एक तरह से ये इसका मतलब था और आगे आप आज देख रहे हो कि ये इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल भी हो गया है अगला है जलिया वाला बाघ हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया उनका नाम आपको बताना है पहला है महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर शंकरन नायर और आपके जमाना लाल बजाज ठीक है तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शंकरन नायर ठीक है शंकर नायर जी जो कि उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हुआ करते थे पहले तो वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय सदस्य को नहीं रखता था बट उस समय तक यह नियम बन चुका था और भारतीयों को आकर्षित करने के लिए यह काम किया जा रहा था ठीक है तो याद रखेगा जिस समय आपका जली वाला बाग कांड हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था आपको पता होगा जली वाले बाग में एक मीटिंग चल रही थी और वहां पर जनरल ओडायर ने जो है निहत्य लोगों पर या निहत्य भीड़ पर गोलियां चलवाई जिसके कारण से हजारों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए और इसी हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है जलिया वाले बाघ हत्याकांड ठीक है उन्नीस याद रखेगा उसमें शंकर नायर ने क्या किया था इस कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो नाम दे रहा दोस्तों इसमें 
ना टैगोर ने नाइट हुड की इनके पास उपाधि थी ठीक है नाइट हुड की उस नाइट हुड की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था ये दोनों प्रश्न आप याद रखेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है कथन और कारक दोनों दे दिया और आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही है पहला दे रहा आर्य समाज की स्थापना अठारह में हुई थी बिल्कुल हुई थी दयानंद सरफती ने बंबई में किया था आर्य समाज की स्थापना पहला तो सही है दूसरा करा अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था ठीक है तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था अबुल कलाम जी के द्वारा ठीक है याद रखेगा और तीसरा दिन लाला लाजपत राय ने द पीपुल समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे ठीक है तो एक मिनट लाला लाजपत राय ठीक है दोस्तों इनकी संबद्धता इससे थी याद रखेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इससे संबंध थे यहाँ नहीं लगा करके गलत कर दिया है तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा चौथा दे रहा है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेफिडेंसी कॉलेज जिसको पूर्व में हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था बिल्कुल सही है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था मतलब पहला दूसरा और चौथा सही है ठीक है तो यहां पे कर सकते हो ए बी डी सही है तो एक मिनट ए बी डी मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है याद रखेगा यहाँ पे याद रखेगा दोस्तों लाला लाजपत राय जी संबंधित थे पीपुल समाचार पत्र से ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अगला देखिए फिर से आपको सही सुमेलित करना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित है करा भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा पहला समाचार पत्र अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है ठीक है चलिए कर देते हैं तो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट आप सभी को पता होगा ठीक है चलिए दूसरा है ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों इसकी संस्थापक तो आपके महात्मा गांधी थे लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है अलग व्यक्ति ने किया था इसको भी याद रखेगा गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले थे कौन कौन थे लाला हरदयाल बाबा हरनाम सिंह और तुंडीलाल ठीक है ये भी सही है दोस्तों याद रखेगा अरे गदर गदर पार्टी का नाम आपने सुना होगा कनाडा में जो बना था ठीक है वही वाला है तो ये भी सही है चौथा है पिट्स इंडिया एक्ट अच्छा भाई पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें ठीक है सत्रह सौ चौरासी में आया था पिट्स इंडिया एक्ट करा इसके पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था अरे भाई मिंटो नहीं था इस समय गवर्नर जनरल वार हेस्टिंग था मिंटो थोड़े था कौन था वार मिंटो तो काफी बाद में आएगा भाई अट्ठारह लग जाएगा तब मिंटो आएगा ठीक है इनके बाद अभी कानवाली से कानवालिस के बाद तब जाकर के बदलेंगे फिर बंगाल का सिर जिसको कहा जाता था फतरा निन्यानवे वाली लड़ाई में ठीक है वो आएगा उसके बाद तब जाके मिंटो का नंबर आएगा आगे है जानसोर आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है फिर से देखिए अभी नकारात्मक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है इसको आप ध्यान से पढ़ा करिए ठीक है कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है डलहौजी ठीक है भाई डलहौजी ने ट्रेन वन बिछाया था अठारह तिरपन में था चलिए ढूंढ के कर लेते हैं ठीक अवध का विलीनीकरण ठीक है ठीक अवध वाला हो जाएगा बिल्कुल सही है पहला वाला ठीक है ये अवध सही है दूसरा है लार्ड डफरिन कांग्रेस का स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था यहाँ बता भी रहा है तो दूसरा भी सही हो जाएगा लार्ड विलियम बेंटी के आपके राजा राम राय के समय में थे चार्टर का का पारित होना ठीक है इनका भी बिल्कुल सही है चौथा है लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों ये गलत है लॉर्ड लिटन इस समय नहीं थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे ऑकलैंड याद रखेगा अ से अफगान अ से आंग्ल आंग्ल अफगान ऑकलैंड तीनों अ अ याद रखे अ अ अ अ मतलब अ से आंग्ल अ से अफगान अ से ऑकलैंड ठीक है आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन थे ऑकलैंड थे ठीक है और टाइम पीरियड क्या था ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा अट्ठारह से बयालीस ठीक है याद रखिएगा इस समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो लीटन नहीं होगा यहाँ पर आगे निम्नलिखित में से कौन सा सीतोफड़ घास का प्रदेश नहीं है देखिए घास प्रदेश तो आपको पता होंगे लेकिन आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा उफड़कड़ बंदी है कौन सा सीतोफड़ है ठीक है और उसके लिए आपको लोकेशन वाइज याद करना पड़ेगा ठीक है अगर पेटी भी देखकर समझ जाओगे तो भी आ जाएगा कह रहा सीतोफड़ नहीं है तो देख लो कि कौन सा उफड़ है ठीक है जो जीरो डिग्री के आसपास होगा उफड़ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है सवाना पम्पाज वेल्ड और डाउंस डाउंस देखिए ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है वेल्ड आपका अफ्रीका में नीचे की तरफ हो जाएगा और पम्पाज भी नहीं सवाना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों याद रखिए जो सवाना है यह आपका एक मिनट जो सबाना है एक सेकंड क्वेश्चन चेंज हो गया हाँ जो सबाना है वो आपका उफड़ कड़ेबंदी वाला है वो सीतोफड़ नहीं है तो यहाँ याद रखेगा सबाना जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह गर्म मरुस्थली भूमि के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है ठीक है बाकी वेल्ड पम्पास और डाउन से तीनों जो हैं सीतोफड़ कड़ेबंद वाले हैं पढ़ाएँ पूरा डिटेल से आपको पढ़ाए आप जाके देख सकते हैं प्ले में आगे है या अगर डाल भी देंगे ना घास के मैदान स्टडी नाइन्टी तो आ जाएगा कह रहे विश्व का सबसे प्रमाणित तेल भंडार स्थित है कहाँ पर स्थित है भाई सबसे 
सबसे ज़्यादा तेल भंडार किस देश के पास है वेनेजुएला सऊदी अरबिया ईरान और इराक ठीक है तो इसमें देखिए ज़्यादातर लोग गलत आंसर करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूँगा वेनेजुएला जहाँ पर विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात आपको पता होगा ये दक्षिण अमेरिका में है ठीक है और वहाँ का एक देश है वेनेजुएला ठीक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार है फोर्टी बिलियन टन ठीक है तेल का भंडार है जबकि सऊदी अरबिया में दोस्तों वहाँ पर थर्टी है ठीक है बाकी इन दोनों का देख लीजिएगा क्या है तो इधर कम है वैसे ठीक है अच्छा तीसरे चौथे नंबर पे क्या आएगा तीसरे पे आपका ईरान आ सकता है चौथे पे इराक रख सकते हो इसके बीच में कनाडा भी आएगा ठीक है भी याद रखेगा तो याद रखें वेनेजुएला नंबर एक है ये पहले ज्यादा याद रखने वाली बात है सूची एक को सूची देश से सुमेलित करना आपको ठीक है करा कोको कहवा चाय और गन्ना किस किस अच्छा आ, कौन से देश में पाया जाता है ये आपको बताना है ठीक है चलिए बताते हैं तो कोको जो है दोस्तों कोको कोको ये आपके घाना में होता है ठीक है कोको का देखिए इसमें सबसे आसान है चाय और कहवा ठीक है कहवा आप चाय आप सभी को पता होगा चाय केन्या केन्या में जाना जाता है ठीक है और कहवा जो है आइवरी कोस्ट का है और गन्ना जो है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका का है गन्ना ठीक है देखिए क्यूबा वगैरह ने दिया वो चीनी कटोरा कहा जाता है वो अलग है गन्ना आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा तो यहाँ पर मैं मैच करा दी हूँ बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है अगला देखिए फिर से सुमेलित करने वाला दे दिया है कुछ ज़्यादा ही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आज हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए करा कि यहाँ पे जनजाति दे रहा है एक तरफ क्षेत्रों के नाम दे रहा है ठीक है सबसे आसान है टोडा जनजाति टोडा तमिलनाडु में आप सभी को पता होगा ठीक है और आ, दूसरा है सेंटेनल देखिए तो बाहर है सेंटेनल हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है सेंटेनल बीर होर दोस्तों ये आपके झारखंड में है ठीक है और बाकी झारखंड में और कौन सा है झारखंड का सबसे फेमस कौन सा है बताइए झारखंड का सबसे फेमस जनजाति कौन सा है भोटिया आपका सिक्किम में है ठीक है सोच करते मुंडा जनजाति कौन सी है मुंडा झारखंड की सबसे फेमस है बाकी आप मैच करा लीजिएगा यहाँ पर दो तीन नए हैं इस वजह से थोड़ा आपको हो सकता है कठिनाई तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है चलिए बता देते हैं भाई कौन सा सुमेलित नहीं है दक्षिण पश्चिमी घास एक मिनट दक्षिण पश्चिमी घास ठीक है और उनके क्षेत्र पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र है ये थोड़ा सा देखिए टिपिकल क्वेश्चन है इतमान से पढ़िए दक्षिण पश्चिमी घास का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मतलब क्या हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब इस वाले लोकेशन की बात कर रहा है पूरे पृथ्वी के इस कॉर्नर लोकेशन पर ठीक है आठ द्रवन पाए जाते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा हाँ होते हैं आगे हमारा भारत भी देख लोगे तो भी आ जाएंगे आप दक्षिण पश्चिमी देख लो ठीक है यहाँ पर आर्द्र वन आपको मिल जाएगा पश्चिमी घाट साइड तराई दुआर तराई दुआर ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं ये भी सही है कच्छ करण गुजरात घास के मैदान ना 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 कच्छ करण में घास का मैदान है दोस्तों ये दलदली हिस्सा है गुजरात का ठीक है कच्छ करण आपको पता होगा ठीक है ये दलदली नमकीन भूमि यहीं पर गधे पाए जाते हैं जंगली गधा यहीं पर रहता है ना बहुत फेमस था एक बार समाचार में भी आया था ठीक है और इसको लेकर के कुछ जगह इसका है दोस्तों जिसका साथ हमारा पाकिस्तान के साथ बात भी चल रहा है सर क्रिक का नाम सुना होगा आपने वो इसी के आसपास है तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा बाकी पूर्वी दक्कन का पठार ये भी आद्रवन है ये भी सही है ठीक है तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर सुमेलित करना है आपको आ, का केंद्र दे रहा है और उद्योग दे रहा है ठीक है काकीनारा विरुधर नगर चन्ना पटना और भदोही अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन मैं एक बार चन्ना पटना मुझे याद आ रहा है मैं पढ़ा चुका हूँ मैंने आपसे कहा था चन्ना पटना आप लोग नहीं बता पाओगे हाँ चलिए भदोही इसमें सबसे आसान है जो आप लोगों को आता है भदोही कारपेट के लिए जाना जाता है कारपेट मतलब कालीन के लिए जाना जाता है आप सभी को पता है भदोही ठीक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और चन्ना पटना दोस्तों ये आपका रेशम के लिए जाना जाता है याद रखिए पढ़ा चुका हूँ आपको ठीक है बाकी सूती वस्त्र उद्योग के लिए विरुद्ध नगर विरुद्ध नगर और जूट के लिए दोस्तों काकी याद रखेगा ठीक है ये चारों हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकी आप यहाँ से खुद कराइए और देखिए देखिए दोस्तों आप कलम कॉपी लेकर बैठिए जब तक आप चेक नहीं करोगे कि हमारा कितना आंसर सही है तब तक आप जो कुछ कर नहीं पाओगे ठीक है इस टेस्ट सीरीज का मजा आप नहीं ले पाओगे अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है कौन दिखाता है भारतीय संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति तत्व और संसद तो यहां पर याद हो रखिए हो जाएगा प्रस्तावना जो हमारी प्रस्तावना है ना वो सभी को प्रतिबंबित करता है क्यों कि उसमें सब कुछ बता दिया गया मूल अधिकार मूल कर्तव्य सब दिखा दिया गया सबकी झलक दिखाता है प्रस्तावना ठीक है और याद रखिएगा इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने प्रस्तुत किया था तेरह दिसंबर को आपको याद होगा नौ दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सत्यनारायण सिंघा दो दिन बाद दोस्तों ग्यारह दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर उसके दो दिन बाद तेरह दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसको पेश किया था तेरह दिसंबर उन्नीस याद रखेगा ठीक है सैंतालीस नहीं ठीक है 
आगे निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रति अरे फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या चलिए इधर देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों भाग चार में बताया गया है किसमें भाग चार में अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद छत्तीस से लेकर अनुच्छेद इक्यावन तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया ठीक है और यह वाद योग्य नहीं होते ये भी आप याद रखेगा ठीक है करा इसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है चलिए बताते हैं कर मादक पेयों के उपयोग या उपभोग का निषेध करना बिल्कुल सही है ये आपका सही है दूसरा है गाय और बछड़ों का वध निषेध करना यह भी सही है पर्यावरण संरक्षण सही है 16 वर्ष के आयु तक के बच्चों की देखिए यहां पर 16 साल नहीं दोस्तों यहां पर 6 से 14 छह से 14 है ठीक है 16 साल वाली मामला यहां पर नहीं है तो याद रखेगा इसलिए आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा बाकी तो सब सही है ठीक है छियासवा संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक अधिकारों में डाला गया था इन चीजों को यह यहां पर नहीं रहेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हाँ कर्तव्य जरूर है पढ़ाने का आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं बहुत ध्यान से समझिए बोलिएगा चलिए पढ़ते हैं पहला कह रहा के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे बिल्कुल सही है के एम मुंशी जी थे जो आपके प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे भीमराव अम्बेडकर थे उसी समिति में सात लोग थे तो उसमें से एक ये भी थे दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था बिल्कुल स्वीकार किया गया था तभी तो मान्य हुआ था तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति की रिमोट रिपोर्ट जो थी वो उन्नीस द्वारा पंचायती राज की संस्कृति किया था इन्होंने बिल्कुल सही है त्रिस्तरी पंचायती व्यवस्था इन्होंने लाया था और उस चीज को माना गया और आज भी वही चीज लागू है ठीक है आगे है ग्राम जिला ग्राम जिला क्षेत्र तीन थे ना वहां पे याद रखें नगर नहीं वहां पे चौथा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है ना 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 बस यही गलत कर दिया देखिए मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति ने उसके बाद बहुत सारा काम है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों का संरक्षक प्रदान करता है अनुच्छेद बत्तीस के तहत और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद दो के तहत प्रदान करता है क्योंकि इसी दोनों से तो रीट जारी किए जाते हैं वो यही से संबंधित है ठीक है याद रखेगा अगला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब यस्सी और यस्टी दोनों के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं के सीटों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है संविधान संशोधन पूछ रहा है कि मैं आपसे अनुच्छेद नहीं पूछ रहा हूं ठीक है याद रखिएगा 330 का मामला यहां पे नहीं है यहां पे पूछ रहा हूं कब कौन से संविधान संशोधन से काम किया गया था आपको यह बताना है ठीक है तो सेवेंटी में ठीक है उन्यासवें संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस में सब नौ 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 है याद रखेगा ठीक है इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद तीन में संशोधन किया गया था और वहां पचास वर्ष के स्थान पर साठ वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया था ठीक है दस वर्ष के अवधि को बढ़ाया गया था इनके लिए तो ये सब याद रखिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो बताइए कौन सा सही नहीं आज जानबूझकर इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत करो ठीक है और आपको नंबर कम मिले भाई मेरा तो यही टारगेट है ना आपका टारगेट होना चाहिए कि हम ज्यादा कैसे अचीव करें हमारा तो यही टारगेट रहेगा हम आपको रोकें कैसे क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये सोच के प्रश्न बनाता है कि आप सही ना कर पाओ ठीक है तो वही सोच हमारी भी है आप सही ना कर पाओ हम तो चाहेंगे आपको कंफ्यूज करें लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना ठीक है इतना मजबूती से आपको रहना है सीखना पढ़ना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है चलिए बताते हैं भाई पहला दे रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या तीन है ठीक है अब तो बढ़ गया है ठीक है अब ये पुराना हो गया है यहाँ पे याद रखेगा बट इसको लेके चलिए सही है एक प्रकार से दूसरा है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो के अंतर्गत किया गया बिल्कुल सही है अनुच्छेद दो वित्त आयोग के गठन की बात करता है तीसरा है मैडम भीका जी कामा ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी बस यही गलत कर दिया 1917 में पहली बार अध्यक्षता की थी आपकी कौन एनी बेसेंट अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो 1925 में आ जाइए सरोजनी नायडू ने किया था ये आपका हो जाएगा तो पहले तो ये गलत हो जाएगा ठीक है और ये तो एकदम कंफर्म गलत है और चौथा है बस यही तो पता करना था चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा पढ़ लीजिए चौथा पढ़ लीजिए फिलहाल मतलब तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा दे रहा पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है बिल्कुल सही है उन्होंने इस पर रिसर्च किया था तो याद रखेगा चौथा सही है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है देश के बारे में पूछ रहा है और जनसंख्या का घनत्व तो जो है वो सबसे कम कहाँ पर है यह आपको बताना है ऐसे तो हमारे देश में प्रदेश प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और बाकी का तो ठीक ठाक है यहाँ पर देश के बारे में पूछ रहा है किसका सबसे कम है तो याद रखें कनाडा जो देश है दोस्तों ठीक है कनाडा की राजधानी कहां है ओटावा ठीक है याद रखें कनाडा का जनसंख्या घन तो बहुत कम है थ्री पॉइंट फोर व्यक्ति पर किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व तो आता है उसके बाद रूस का भी कोई खास नहीं है ठीक है रूस का भी याद रखें रूस का तो 8.4 के आसपास है बाकी नार्वे और फिनलैंड ये तो ठीक ठाक है याद रखें 
तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं कह रहा है साख पत्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दे रहा है साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा कौन देता अच्छा साख पत्र और होता क्या है तो दोस्तों जो साख पत्र है इसके बारे में समझिए क्या होता है साख पत्र जो होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज होता है ठीक है और ये जो है एक आयतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या बनाया जाता है उसी को बोल रहा उत्पन्न करना उत्पन्न का फायदा थोड़े करेगा वो बनाया जाता है वो डॉक्यूमेंट है तो बनाया जाता है किसके द्वारा आयातकर्ता के द्वारा बनाया जाता है और क्या होता है तो याद रखिए साग पत्र किसी भी लेन देन में भुगतान का एक सोर्स होता है स्रोत होता है ठीक है और इसी की मदद से आयातकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं से एक बेहतर विश्वास के लिए या कह लो आस्था के लिए इसको निर्माण करके बनाता है बना करके देता है और उसी के आधार पर यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन होता है ठीक है तो याद रखेगा इसको बनाता कौन है तो एक आयातकर्ता के द्वारा इसको बनाया जाता है साख पत्र को ठीक है गलती मत करेगा एक तरह का डॉक्यूमेंट है ठीक है आगे ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि का कोष उधार देती है उसको क्या कहा जाता है ठीक है आपको पता होगा दोस्तों जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल जो अन्य बैंक है जैसे आप यूनियन पीएनबी एसबीआई कोई भी बैंक ले लो भारत का जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है या प्राइवेट वाले भी हैं तो उनको जो है अल्प अवधि के लिए को सुधार देता है इसको क्या बोलते हैं इसी को रेपो रेट बोला जाता है क्या बोलते हैं रेपो रेट ठीक है याद रखेगा ब्याज की वजह जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि का उधार देता है उसको क्या बोलते हैं रेपो रेट ठीक है इसको याद रखेगा ठीक है चलिए आगे आपको देखिए फिर से यहाँ पर कूट मिलाना है थोड़ा सा कठिन कूट यहाँ पर है दोस्तों और आपको सोच समझकर मिलाना है कह रहा है सर्वाधिक शहरीकृत राज्य अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य देखिए समझिएगा बात सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य कौन है एक अलग मामला है और अधिकतर शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा एक अलग है और अधिकतर जनसंख्या घनत्व वाला कौन है वो अलग है सबसे कम जन... पहले जनसंख्या घनत्व ही देख लेते हैं मैं आपको अभी बताया हूँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल का अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल अब आता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घन तो कहाँ का है तो राजधानी दिल्ली का है भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या घन तो दो तो आपका हो गया और पूछ रहा है सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है तो हर आदमी चाहता है कि हम चले जाएं महाराष्ट्र बंबई ठीक है तो ये हो जाएगा और सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु ठीक है चारों हो गए बाकी आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा ठीक है कठिनाई वाली कोई बात नहीं है पढ़ेंगे तो आएगा आगे बताइए हेकी स्टोथर्म हेकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं ये कहाँ पर उगते हैं हेकि स्टोथर्म जो पौधे हैं ये कहाँ पर उगते हैं दोस्तों तो ऐसी जगह उगते हैं देखिए नाम बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन ऐसे जगह उगते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है मतलब ना ना के बराबर टेम्परेचर होता है वहाँ पे उगते उगते हैं ऐसे पौधे ठीक है याद रखेगा यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो ये महान्यूनतापी को बोला जाता है हेकी स्टोम क्या बोलते हैं हेकी स्टोम बोलते हैं महान्यून तापी न्यूनतम तापी ठीक है ये वे पौधे होते हैं जो पर्वतीय बहुत ऊंचाई पर उगते हैं या तो सीधे फीधे कह लो कि जो ध्रुवी क्षेत्र हैं चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव वहाँ पर उगते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पाँच हज़ार मीटर की ऊंचाई पर जाकर के पौधे उगते हैं तो इनको याद रखेगा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हेकी स्टोथर्म ठीक है हेकी स्टोथर्म याद रखेगा अगला देखिए कर खमीर क्या है खमीर दोस्तों क्या होता है आपको बताना है ये आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था और आपका साइंस का क्वेश्चन अब दे रहा है खमीर क्या आपका क्या बोल सकते हैं बैक्टीरिया है कोई कवक है या विषाणु या सहवाल है तो खमीर दोस्तों इंग्लिश में इसको इष्ट बोलते हैं खमीर ही क्या है खमीर ही क्या है इष्ट है और इष्ट क्या एक तरह का कवक है ठीक है तो ऐसा नहीं कि अगर इष्ट है तो आपको याद है कवक खमीर दे दिया तो नहीं याद है वैसे खमीर में इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में या कुछ मैदे वाली रोटी वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी अगला देखिए करेक्ट क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं तो आप पढ़ते हो कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पढ़ हरित पाया जाता है करा पढ़ हरित में क्या पाया जाता है ये बता दीजिए जरा लोहा तांबा मैग्नीशियम या मैग्नीज क्या पाया जाता है तो याद रखिए दोस्तों पढ़ हरित में मैग्नीशियम पाया जाता है क्या होते हैं मैग्नीशियम आपको एक चीज और पता होगा दोस्तों इसमें हरित लवक पाए जाते हैं जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है क्लोरो माने होता है ग्रीन 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 प्लास्ट ठीक है ये हरे इसी वजह से होते हैं ऐसे इसकी खोज किसने किया था याद रखिए सिंपर ने किया था इसकी खोज किसने किया था सिंपर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था इस चीज़ को बताया था ठीक है याद रखेगा और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है कुछ और मत करिएगा आयरन वायरन तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ठीक है साइंस से थोड़ा सा क्वेश्चन कम था आज लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसको याद रखेगा आप और बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि किसी ऐसे चैनल से जुड़ें जो स्थिरता से आपको पढ़ाए 
करंट अफेयर से लेकर के जी से लेकर के और एक एक विषय गहराई के साथ पढ़ा है तो अभी तक यूट्यूब पर ऐसा सिर्फ एक ही चैनल है स्टडी नाइन्टी बाकी कोई चैनल हो तो आप बता सकते हैं जो हर एक विषय पर बराबर फोकस करता हो और अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को मेटेरियल को प्रोवाइड करता हो तो सबसे भरोसेमंद चैनल के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और इतना विश्वास बना कर रखे हैं और लोगों का विश्वास है साथ साथ हम मेहनत भी उस तरीके से करते हैं तो थोड़ा आपका सहयोग चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाएँ बात पच्चीस क्वेश्चन की नहीं दोस्तों कि हम सिर्फ पच्चीस क्वेश्चन पर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो सौ दो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके काम लायक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का आप ऐसे रोज दो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो लेकिन अगर आपके एग्जाम में आने लायक ना हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है कोई मतलब नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए जो आपका समय खर्च हो रहा है ऐसे क्वेश्चन पे होना चाहिए जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले ठीक है और वो मिलेगा आपको स्टडी नाइनटी वन पे तो जुड़े रहिए हमारे साथ तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु उसको देखें कोई एडवर्टीजमेंट आता है दोस्तों निवेदन आपसे हाथ जोड़कर उसको पूरा देखेगा स्किप मत करेगा ठीक है धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच